గాయస్ నేను మిస్ టీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ గురించి చూద్దాము ఆర్ దీన్ని లియ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీ కూడా అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్రీవియస్ వీడియో పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ వీడియో చూడకపోతే అది చూసి ఇక్కడికి రండి అది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఓకే గాయస్ ఇప్పుడు మనం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ గురించి తెలుసుకుందాం దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి డిస్అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏంటివి మీకు ఫీచర్స్ ఏంటంటే ఫీచర్స్ ఏం రాస్తారంటే ఏవైతే అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్లో ఉంటాయో అవే ఫీచర్స్ ఓకేనా సపరేట్గా రాయడం ఏం అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీరు క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారంటే వాట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అని అడిగారు లేకపోతే ఇలాగ కూడా అడగచ్చు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ కంపెనీ అన్న జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అన్న రెండిట్లో ఏదైనా ఇట్లా అయినా అడగచ్చు అట్లా అయినా అడగచ్చు మీ ఇష్టం వాళ్ళ ఇష్టం అది ఓకేనా గాయస్ మీకు ఏమైనా వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే మీకు దాంట్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఉందని దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి దాంట్లో అడగండి నేను అక్కడ టెక్ అక్కడ మీరు టెక్స్ట్ చేస్తే అక్కడ నేను పెడతాను ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలో ఆ సబ్జెక్ట్ ఓకే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే ఏంది ఇక్కడ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వీ వీ వర్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే ఏంటంటే మనము ప్రీవియస్గా మనం ఏమేమి చే పార్ట్నర్షిప్ ఒక్కటి చేసాం సోల్ ట్రేడింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి నేనేం చేయలేదు అది సో సోల్ ట్రేడింగ్లో ఒక్కటే బ్రెయిన్ ఒకటే బిజినెస్ చేస్తాడు పార్ట్నర్షిప్లో అనే ఆయన ఇరవై మంది ఉంటారు పార్ట్నర్షిప్లో అక్కడ కొన్ని మనకి డిజడ్వాంటేజెస్ వచ్చాయి కదా సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయటానికి మనము జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనేది పెట్టాము ఓకేనా ఓకే మనకి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే నెక్స్ట్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వాట్ ఎవర్ ఫార్మాలిటీస్ దే హ్యావ్ ప్రిస్క్రైబ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ దిస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు దాట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ then only we can start joint fam joint stock company ikkada em cheptunnaru manam joint stock company lo register ante join avvali ante maniki emdi a act lo 2013 ante konni legal ante rules pettaru aa rules ni follow avutu konni manaki form istharu aa form ni fill chesthe manamu ikka joint stock company ni ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో జాయింట్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ అంటే దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వస్తుంది ఓకేనా చూడండి రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫార్మాలిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బీ సబ్మిటెడ్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు స్టార్ట్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ మనం ఏమైనా క లైక్ మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే నాకు అన్ని డీటెయిల్స్ మొత్తం రాస్తేనే మనము జాయింట్ స్టాక్ అంటే సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళకి అప్పుడే మనకి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీకి అవ్వటానికి మనకి అర్హత ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే మనం పెట్టడానికి వీలు కూడా ఉంటుంది ఓకే ఫ్యూ పీపుల్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్ ఇన్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ద ఓనర్స్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మీన్స్ who has contributed their amount and who have purchased some shares of the company these are shareholders ikkada em cheptunnaru kontha mandi ippudu start cheyal anukuntunnaru joint stock company appudu manam manam evanni shareholders shareholders evaru shareholders company like owners okay na so evaru ఎవరైతే మనీ ఇచ్చి షేర్స్ కొంటారో వాళ్ళని షేర్ హోల్డర్స్ అంటారు ఇంకా దాని వాళ్ళని మనం ఏమనుకోవచ్చు ఓనర్స్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఎవరైతే షేర్స్ కొంటారో గూడ్స్ అంటే ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఆల్ ఓవర్ కంప కంట్రీ వీ మే ఫైండ్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ బిగ్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ స్మాల్ మీన్స్ నియర్ ద నియర్ ఆర్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారు షేర్ హోల్డర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ అయితే పెద్దగా ఉంటే షేర్ హోల్డర్స్ హోల్ హోల్ కంట్రీ మొత్తం ఉంటారు ఒకవేళ కంపెనీ చిన్నగా ఉంటే కొన్ని కొన్ని నియర్ బై ఆ కంపెనీకి నియర్గా ఉండే ఏరియాస్కి తగ్గ అక్కడ ఉంటారు షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు ఓకేనా ఎనీవే షేర్ హోల్డర్స్ ఎనీవే షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ స్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఏరియా షేర్ హోల్డర్స్ 
our company owners efficiently we can say okay officially we can say shareholders ane vallu spread ela unnaru area mottham lo spread chestaru enti vi a company yokka products shares okay next but who will run the company company is run by board of directors but shareholders ane vallu owners deniki only a shares ki matuku but company ki evaru owners board of directors ever all us like highly qualified 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 persons okay ipudu advantages of joint stock company gurinchi chuddam tarvata manam disadvantages chuddam advantages e ekku untayi dintlo endukante idi joint stock company daniki like partnership ki and uh, uh, like uh, single brain so anduku vaatiki idi overcome chestundi kabatti disadvantages takku untayi సో అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉంటాయి మోర్ మోర్ క్యాపిటల్ మోర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఎం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ కెన్ ఇంక్రీజ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ మనము జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ నుంచి మనము చాలా అమౌంట్ మనీ తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకు ఏంది ఆ షేర్స్ని షేర్ చేసుకుంటూ మనీ చాలా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు మోర్ క్యాపిటల్ అంటే డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు మనం నెక్స్ట్ లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ గాయస్ నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ దగ్గర నుంచి ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒక లైక్ ఒక షేర్ అండ్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా అందరు చూస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు సో మర్చిపోకుండా చేయండి గుర్తు చేశాను కదా ఓకే లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీ కెన్ క్యారీ ఎనీ బిగ్ బిజినెస్ విత్ ఇట్స్ హ్యూజ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇట్ టేక్ అప్ క్యారీ రిస్క్ లాసెస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్ అంటే మనకి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఏంటిది ఇక్కడ పెద్ద కంపెనీయే కదా సో ఇప్పుడు దీనివల్ల మనము ఎక్కువ మనీ సంపాదించవచ్చు ఎక్కువ మనీ లైక్ షేర్స్ కొనటానికి పెడతాము ఓకేనా కొనటం వల్ల మనకి రిస్క్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే కొంచమే ఉంటుంది ఏముంటుంది మన పర్సనల్ మనీ పైన ఉండదు పర్సనల్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ పైన ఓన్లీ ఏవైతే షేర్స్ కొన్నామో ఆ కంపెనీకి లాస్ వచ్చిందంటే ఆ షేర్స్ వల్లే లాస్ వచ్చింది ఆ షేర్స్లో మనకి ఎంత లా ఎంత పెట్టాం టెన్ థౌజండ్ పెడితే టెన్ థౌజండే వచ్చింది మన పర్సనల్గా ఏం అంత చాలా ఏముండదు ఓకేనా నెక్స్ట్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చెప్పి చూడండి ద లయబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ద కంపెనీ గెట్ లాస్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ పర్చేస్ షేర్స్ ఫర్ ట్వంటీ థౌజండ్ మీన్స్ సో ఐ కెన్ లాస్ ఓన్లీ ట్వంటీ థౌజండ్ హియర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఈజ్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఓన్లీ వాట్ ఐ ఇన్వెస్ట్ దట్ దట్ విల్ బి లాస్ ఇక్కడ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే లిమిట్గా అంటే ఏవైతే మనం ప్రోడక్ట్స్ కొంటామో ఏవైతే మనం షేర్స్ కొంటామో ఆ షేర్స్లో నుంచి కంపెనీకి లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ లాసే మనం లాస్ అవుతాము ఆ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేదే మనం లాస్ అవుతాము బయట పర్సనల్గా మన ప్రాపర్టీ అన్నీ పోవు ఓన్లీ ఏవైతే కొన్నామో అంతే తక్కువ తక్కువ మనీ ఏదైతే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామో దాంట్లో నుంచి లాస్ అయిద్ది పర్సనల్గా ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏమీ లాస్ అవ్వవు ఓకేనా ఇది దీని లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటాం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే మనము షేర్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం షేర్స్ డబ్బులు కావాలంటే ఆ షేర్స్ని అమ్ముకోవచ్చు ఒకసారి చదువుతాం చూడండి ఈజీలీ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద షేర్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ వితౌట్ ఎనీ హెజిస్ హెజిటేషన్ డౌట్ సపోజ్ ఐ పర్చేస్ షేర్స్ ఐ నీడ్ మనీ ఆర్ ద ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఆర్ హై దే దెన్ ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద షేర్స్ టు అనదర్ పర్సన్ నో పర్మిషన్స్ నో రూల్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనము అక్కడ తక్కువగా తప్ తక్కువగా వచ్చినప్పుడు నేను కొన్న కొని నేను దాచిపెట్టుకున్న దాచిపెట్టుకొని మన నేనైతే అవి ఏం సేల్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే హై కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయో ఏ ఆ షేర్స్కి అప్పుడు నేను అమ్మాలనుకుంటున్నాను నాకు మనీ కావాలి అసలు అర్జెంటుగా ఆ షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు మనీ అనేది ఎక్కువ కాస్ట్ అయినప్పుడు నేను అప్పుడు అవి అమ్ముకోవాలనుకుంటున్నా అప్పుడు మనము ఏ అసలుకి పర్మిషన్స్ తీసుకోవడం అవసరం లేదు ఆ కంపెనీ ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకోవడం అవసరం లేదు 
ఏమి రూల్స్ లేవు నో పర్మిషన్ నో రూల్స్ ఏ రూల్స్ లేకుండానే మనము వేరే వాళ్ళకి ఆ షేర్స్ని అమ్మొచ్చు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి షేర్ చేయొచ్చు సో దీన్నే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉంటాయి షేర్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ డిసడ్వాన్ సారీ అడ్వాంటేజ్ ఏముందో చూద్దాం రండి నెక్స్ట్ బాడీ కార్పొరేటివ్ కార్పొరేట్ ఓకేనా బాడీ కార్పొరేట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీ కంపెనీ బికమ్ ఏ బాడీ కార్పొరేట్ ద టర్మ్ బాడీ కార్పొరేట్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ సమ్ ట్రేడర్స్ లీగల్ అండ్ రైట్ ఎంటిటీస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు బాడీ కార్పొరేట్ అంటే ఏంటంటే అది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది సమ్ సమ్ లీగల్ లీగల్ ఉంటాయి కదా అంటే కొన్ని రైట్స్ అంటే కొన్ని దీంట్లో ఈ కంపెనీలో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఇవే ఫాలో అవ్వాలి అవే ఫాలో అవ్వాలి అని కొన్ని రైట్స్ పెట్టారు లీగల్ లీగల్గా కొన్ని మనము ఫాలో అవ్వాలి అని పెట్టారు ఓకేనా దీన్నే బాడీ కార్పొరేట్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ ఫెసిలిటీస్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం రండి వెన్ ఎవర్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇట్ ఈజ్ క్రియేట్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ అండ్ రన్నింగ్ కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ అన్న రన్నింగ్ కంపెనీ అని ఒకటే టెక్నికల్ అండ్ స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ ఎప్పుడైతే ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ పెట్టారో చాలా మనకి చాలా జాబ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోయాయి నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ చెప్పలేనన్ని ఉన్నాయి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ పెట్టినాక చదవని వాళ్ళకి చదివిన వాళ్ళకి ఇద్దరికి మనకి జాబ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కదా ఎందుకు ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ పెద్ద కంపెనీ కదా ఎంతమందో ఉంటారు అసలు ఓనర్స్ అనేవాళ్ళు లైక్ షేర్స్ సో కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరూ చాలామంది ఉంటారు కదా ఎన్ని ఎంప్లాయీస్ చాలామంది ఉంటారు కదా సో మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏందో చెప్తాను చూడండి ఇన్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ వర్స్ మెయిన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపెనీ ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనే వాళ్ళు ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే హైలీ ఎంప్లా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఓకేనా బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ జా బోర్డ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింటింగ్ మెనీ పీపుల్ అంటే మెనీ పీపుల్కి చాలామందికి మనకి జాబ్స్ ఇస్తున్నారు ఎవరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఓకేనా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్యాకింగ్ ఫైనాన్స్ అండ్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్సెట్రా దీస్ ఆల్ ఆర్ ద దీస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డిప్ డిపార్ట్మెంట్స్ దే ఆర్ అపాయింటింగ్ ద క్వాలిఫైడ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా మనం ఏమేమి గమనిస్తున్నామంటే దీంట్లో ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఎవరు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఇచ్చేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జాబ్స్ ఇస్తున్నారు ఎవరికి చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి ఎవరైతే చదువుకున్నారో చదువు చదువున్న వాళ్ళకు ఉంది ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ అంటే ప్యాకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి అన్స్కిల్డే కదా డబ్ లైక్ ఎవరు చదువుకోలేదో వాళ్ళకి స్కిల్డ్ అంటే ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద లైక్ ఫైనాన్స్ అంటే డబ్బులు డబ్బులు ఫైనాన్స్ ఫినాన్స్ సారీ ఫినాన్స్ కదా మనీ దగ్గర ఉంటారు కొంతమంది అకౌంటెంట్స్ దగ్గర ఉంటారు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారు కొంతమంది ఇంకోటి సేల్స్ సేల్ చేసే దగ్గర ఉంటారు చాలా లైక్ పర్చేజ్ చేసే దగ్గర చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకి చాలా ఎవరు ఇస్తారు జాబ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తారు ఓకేనా ప్రొఫెషనల్ అంటే హైలీ క్వాలిఫైడ్ మెంబర్స్కి ఇస్తారు ఓకే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చాలా క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు కదా అందుకే వాళ్ళకి వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తున్నారు సో కంటిన్యూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ పర్స్పెక్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఏంది చూద్దాం గైస్ మీ మీ నుంచి చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మీ నుంచి ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఒక చిన్న లైక్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ఆన్ చేయండి ఓకేనా సో మీరు బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు మీకు వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ అన్ని సబ్జెక్ట్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నా ఛానల్లో పోండి నా ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్లో కూడా కనపడకపోతే మీరు కింద
డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో డిసడ్వాంటేజెస్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోరే ఉన్నాయి ఓకేనా ఎందుకంటే మనం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీని ఓవర్కమ్ చేసినాం ఏమేమి ఓవర్కమ్ చేసినాం సింగిల్ ట్రేడింగ్ లైక్ సోల్ ట్రేడింగ్ అండ్ లైక్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ వీటిని అన్నిటినీ డిసడ్వాంటేజెస్ని ఇక్కడ మనం డిసడ్వాంటేజెస్ లేకుండా వాటి అవి ఏం లేకుండా ఇక్కడ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకేనా డిలే ఇన్ డెసిషన్ డిలే ఇన్ డెసిషన్ అంటే ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే మనము సంవత్సరానికి ఒకరోజు మనం మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఐడియా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఓన్లీ సంవత్సరానికి ఒక వన్ ఇయర్కి ఒక్క మీటింగే ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ టేక్ పాలసీ టాక్ కాదు ఇక్కడ టేక్ పాలసీ డెసిషన్ ఇన్ ద జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ విచ్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ వన్స్ ఇన్ ఎయో దే ఫోర్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ వెరీ లేట్ అసలు ఇక్కడ డీలే డీలే అంటే ఏంటిది చాలా లేట్ చాలా అంటే చాలా లేట్గా డెసిషన్స్ ఎక్కడ డెసిషన్స్ ఉంది కాబట్టి చాలా లేట్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఎప్పుడు ఇయర్కి ఒక్కసారి మనం డెసిషన్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది ఆ మీటింగ్లో ఆ మీటింగ్లోనే ఒక్కటే డెసిషన్ ఎప్పుడు డెసిషన్ తీసుకుంటాము ఇయర్కి ఒక్కటేసారి డెసిషన్ తీసుకుంటాము సో అందుకే మనకి చాలా లేట్ అవుతుంది ఆ ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అక్కడ డెసిషన్స్ తీసుకున్నామో అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చూస్తాము నెక్స్ట్ నో సీక్రసీ ఇక్కడ సీక్రసీ ఉండదు ఒకసారి చూద్దాం రండి నో సీక్రసీ నో సీక్రసీ ఆఫ్ బిజినెస్ కెన్ నాట్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ అండ్ మేనేజర్స్ ఆర్ హైడ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ మనకి లైక్ మనకి పార్ట్నర్షిప్లో చాలా సీక్రెట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ ట్వంటీ మెంబర్స్కే తెలుస్తుంది పార్ట్నర్షిప్లో బట్ ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే అతి పెద్ద కంపెనీ చెప్పలేనన్ని ఓనర్స్ ఉంటారు చెప్పలేని ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వాళ్ళ మధ్య ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంటారు కదా ఎంప్లాయీస్ దాస్తారా ఏమైనా ఇక్కడ కంపెనీలో జరిగే విషయాలు మొత్తం బయట కూడా పబ్లిక్ కూడా తెలిసిపోతాయి సో అందుకే మనం సీక్రెట్గా ఏమీ చేయలేము ఈ జాయింట్స్ లైక్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఓలీ ఆల్గోరి ఆల్గోరిచిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్గోరిచిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం రండి వి సే దాట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ కంపెనీ ఓనర్స్ బట్ బట్ కంపెనీ ఈజ్ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ దే విల్ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఓన్లీ టేక్ డెసిషన్స్ ఇట్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బోర్డ్ డై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నాట్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఎవరు షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు కంపెనీ ఓనర్స్ బట్ కంపెనీ ఓ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ కంపెనీ ఓనర్స్ బట్ వీళ్ళు షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు కంపెనీని పరిపాలించరు ఎవరు పరిపాలిస్తారు ఎవరు చూసుకుంటారు ఎవరు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు అంటే ఎవరైతే హైలీ క్వాలి క్వాలిఫైడ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏమైనా కానీ వాళ్ళే మంచి డెసిషన్స్ తీసుకొని ఆర్గనైజేషన్ అనే దాన్ని రన్ చేస్తారు అంటే ఆ కంపెనీని రన్ చేస్తారు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీని ఓకే నెక్స్ట్ నో పర్సనల్ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ మనకి పర్సనల్గా కాంటాక్ట్స్ ఉండవు ఎవరెవరికి మధ్య షేర్ హోల్డర్స్కి మధ్య ఎంప్లాయీస్కి ఇంకా షేర్ హోల్డర్స్కి ఇంకా కస్టమర్స్కి షేర్ హోల్డర్స్కి ఇంకా ఎంప్లాయీస్కి వీళ్ళ మధ్య పర్సనల్గా కాంటాక్ట్స్ ఉండవు ఓకేనా పర్సనల్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ కెనాట్ బి మెయింటైన్డ్ బిట్వీన్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ బిట్వీన్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ కస్టమర్స్ చెప్పాను కదా షేర్ హోల్డర్స్కి ఇంకా కస్టమర్స్కి ఉండదు కాంటాక్ట్ ఇంకా రిలేషన్స్ కూడా ఉండవు ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం మీకు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీకి మీకు ఫీచర్స్ అడిగారు అడిగినా కానీ ఏం రాస్తారంటే ఈ జా ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ హెడ్డింగ్స్ దానిలో మ్యాటర్ అన్నీ రాయండి ఫీచర్స్ అడిగితే ఓకేనా ఇవి అవి ఒకటే ఓకేనా గైస్ థ్యాంక్ యూ గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో గైస్ మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి కింద ఇంకా మీకు ఏమైనా లేటెస్ట్ లైక్ వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో బ్యాక్లాగ్ ఉంటాయి ఉంటుంది కదా కొంతమందికి ఉన్నవాళ్ళు మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ నేను మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలో ఆ సబ్జెక్ట్ పెడతాను అక్కడ టెక్స్ట్ చేస్తే ఓకేనా గా ఇఫ్ థ్యాంక్ యూ